Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce numéro spécial. On va tenter de répondre à la question que tout le monde a au bout des lèvres, mais que on n'ose pas poser, que je n'osais pas poser il y a à peine deux semaines. Est-ce la fin du bull market Donc On va aller voir les toutes dernières informations qui nous arrivent et on va aller tout simplement analyser tout ça et je tenterai d'y répondre en tout cas en seconde partie. Alors, très souvent ce qu'on dit sur les marchés, parfois c'est « good news » égale « bad news ». Typiquement, on a la croissance du PIB qui est largement au-dessus de ce qui était anticipé. Croissance aux USA à 14h30 à 2,8. Elle était attendue à 1,9. Donc c'est largement au-dessus qu'anticipé. Qu Sur ce trend, les USA peut-être vont faire une croissance à 3-4% cette année. C'est assez dingue, largement au-dessus de ce qui était anticipé. Dans un contexte normal, c'est une très bonne nouvelle, les marchés devraient applaudir. Dans le contexte actuel, c'est très très tendu parce qu'il y a la pression, on ne sait pas si la Fed va baisser ses taux cette année. Et donc par rapport à l'économie américaine, c'est une très bonne nouvelle. Par rapport à la baisse des taux et donc au marché financier, c'est une très mauvaise nouvelle tout simplement. Donc c'est ça aussi qui fait plier, on va aller voir les marchés plient complètement. Est-ce qu'à un moment donné, parce que parfois ils plient dans un second temps et ensuite ils repartent à la hausse, mais en fait les marchés, je tout de suite, on est deux heures à peu près après l'annonce, oui on est pile deux heures après l'annonce à 14h30, les marchés l'ont digéré et en fait ils sont dans une phase où ils se préparent à l'indice PCE demain à 14h30, on en reparlera demain au morning qui sortira peut-être à une heure assez originale en pleine nuit par exemple, en fonction de ce qui se passe sur le marché. Et donc, euh, on verra que demain, il y a aussi la, la réunion de la Fed à 20h. Donc, si on regarde en direct comment réagit le CAC 40, bah, c'est pas plus, pas si mal. Il était à moins 2,5 au plus bas. Il a l'air de réagir euh, proche de la clôture. Par contre, le S&P 500, qui a pas mal chuté, mais qui se reprend. Et on va aller mettre à jour aussi le Nasdaq, qui a pas mal chuté, qui se reprend petit à petit. Toute dernière nouvelle, malheureusement, Bitstamp, ça y est qui va commencer à faire les, les remboursements. Il y en a pour plusieurs milliards. Malheureusement, il va falloir faire le dos rond. Ensuite, c'est intéressant parce que très souvent, on dit que le, le, le retournement de marché se produira quand les mineurs arrêteront de euh, vendre leur bitcoin. La problématique, juste après le halving, c'est que les revenus, imaginez n'importe quel business, n'importe quelle entreprise, du jour au lendemain, votre chiffre d'affaires il est divisé par deux. Si vous n'êtes pas préparé avec du matériel nouvelle génération et vous connaissez l'équation, eh ben ça risque d'être très compliqué. Et la seule issue pour euh, survivre, c'est de vendre vos bitcoins pour euh, ramener de la trésorerie, pour faire le dos rond. Et donc, à un moment donné, quand les mineurs arrêtent de vendre, c'est une très bonne nouvelle. Là, c'est Marathon, donc c'est le numéro 1, qui, à l'inverse, commence à acheter du bitcoin, à accumuler du bitcoin. Ça montre que ça se passe super bien pour les très très gros du secteur. Par contre, il y a des petits acteurs qui vont souffrir signal plutôt bullish à moyen terme. Ensuite, c'est assez, assez fou, c'est que euh, <coughs> les whales, donc les baleines, ont acheté sur le mois de juillet, le mois n'est pas terminé, pour 23 milliards de, de bitcoins. C'est tout simplement monstrueux. Jamais les baleines n'avaient autant acheté. La dernière fois, c'était il y a quelques mois, vers février-mars, à l'issue de l'ETF Bitcoin. On sent de toute façon qu'il y a une deuxième grosse vague d'achat d'ETF Bitcoin. Donc la map, tout simplement dégueulasse, que dire absolument rien. 36 milliards sur Bitcoin, c'est des très beaux volumes. Et 24, c'est très, c'est monstrueux sur l'Ethereum. 3100, on va aller voir 64 000 sur le Bitcoin et l'Ethereum. Si on regarde en quotidien, j'ai remis à jour tous mes graphiques, finalement, pour simplifier, pour épurer l'analyse. On est toujours, mine de rien, par rapport au Bitcoin, au-dessus des moyennes mobiles 50 et 100, on bataille. Et la moyenne mobile 200, elle se rapproche des 61 000. Il commence à y avoir de la convergence. Donc ici, ça peut venir batailler comme ça et venir définir un support plutôt pas mal. Un peu comme ici, un trend haussier qui repartirait. Si on prend du recul, vous voyez, on fait un espèce de flag. Comme ça, vous, vous me voyez venir. Pour moi, c'est un bull flag. On devrait repartir par le haut. Maintenant, à court terme, on peut aller se retrouver et aller taper un 55 000. Tout simplement encaisser comme on l'a fait au mois de janvier malheureusement, sous l'impulsion des ventes de Grescal, des ventes de Bitcoin de MTGOX. Suite sur Ethereum, vous voyez que c'est différent. Je préfère cette pattern pour être un peu précis. Ça veut dire que quand vous avez un bull flag, j'aime bien quand ça part légèrement décroissant. Quand ça part croissant, en général, c'est pas bon. Ça a tendance à partir vers le sud. Horizontal, c'est mitigé. Et là, on voit bien qu'il n'est même pas allé chercher le haut du range. Il a craqué à 3006, alors que le haut était plutôt près loin des 4000. 
Et je pense qu'assez rapidement, il peut se retrouver avec l'impulsion de Grescal à 2008. Maintenant, on a posé une question, on va tenter d'y répondre. Est-ce que cette pattern, c'est la même que celle-ci Celle-ci, c'est tout simplement le pic du bull market qui est finalement ici, avec un énorme push RSI à 92. Nous, on s'est arrêté à même pas 86 dans ces zones-là. Avec un RSI qui monte d'abord 80, ensuite 86, alors qu'ici, c'était décroissant. Donc ça, c'est très important en termes d'analyse, parce que pour moi, ça veut dire qu'on n'est pas sur le même type de pattern. Et surtout, là, on est à la fin du bull market, deuxième jambe haussière. Là, on est sur la première jambe. Donc les gens pessimistes diront que, eh ben en fait, c'est fini. Ça veut dire que ça, c'est l'équivalent de ça. Moi, personnellement, je ne coupe pas cette opportunité. Mais quand je regarde en weekly, je vois encore plus le bull flag. Et je me dis qu'on devrait repartir par le haut. Maintenant, rien n'est gagné. Ce scénario, tout de suite, est complètement possible. Titre personnel, dans mes probabilités, dans mes analyses de comment j'investis dans les 12 prochains mois, cette probabilité, à titre perso, je la prends maximum entre 1 et 3%. La probabilité que je vois plus, qui n'est pas exceptionnelle, mais que je vois beaucoup plus, c'est qu'on est en train de reproduire ce qui s'est passé ici. Double top, pareil, autour des 80%. C'était en juin 2019. Ensuite, on a tenté de rebondir à 50. On a rebondi. Crash Covid. Crash Covid, donc je pense pas qu'on ira aussi bas de 30. Mais je dirais qu'on est plutôt sur ce genre de pattern avant d'aller exploser. Deuxième jambe au cher, comme ici. En plus, ça coïnciderait au niveau du calendrier. Pour moi, mon scénario sur lequel je mise à 97-98%, c'est ce scénario double top provisoire mi-parcours, on va dire, un peu comme ici. Un peu comme ici, double top, même si c'est beaucoup plus aéré. Pour moi, c'est la même chose, c'est un espèce de double top. Jusqu'où on va descendre Moi, je pense qu'on risque d'aller retester les 45 comme ici le 5 juillet. Et si on vit une journée comme le 5 juillet, on fera un flash spécial, peut-être un direct même. On verra ensemble un peu les opportunités en direct, voilà, dans la, dans la rougeur de la map. Mais euh, j'hésiterai pas à le faire, je serai en Thaïlande, mais je le ferai si on a une journée, malheureusement. Mais voilà ce que je pense. Ces deux scénarios sont complètement possibles. Est-ce que c'est la fin du bear market Statistiquement, c'est possible. À titre personnel, je dirais entre 1, entre 0,5 et 3% même de probabilité. Donc je fixe, je fixe pas du tout ma stratégie d'investissement par rapport à ce scénario. Je parie et en termes de calendrier, là on est euh, plus d'un an après le bull market. C'est-à-dire que c'est vraiment le pic du bull market. Moi, je pense qu'on est plutôt ici. C'est à peu près similaire en termes de calendrier. On chute jusqu'à voilà, mi-2020 et ensuite un an de hausse. Je pense que voilà, bientôt on va se taper un an de hausse. J'ai toujours dit que pour moi, le, le pic du bull market serait autour de septembre 2025. Si on chute un peu, on tergiverse pendant un mois ou deux et qu'on explose ensuite pendant un an en septembre, ça me va très très bien. Je continuerai à accumuler, on partagera, je vous partagerai ma stratégie, mais on s'adapte, vous le voyez, tous les jours par rapport au contexte. Ensuite, je voulais finir pareil en... sur Ethereum. Est-ce que là, c'est la fin du bull market sur Ethereum Honnêtement, quand je regarde le RSI, il est dégueulasse. Parce qu'on voit une épaule tête épaule. Épaule à 70, épaule à peu près à 70. La tête à 83, épaule tête épaule. Horrible à voir. Maintenant, je n'y crois pas pareil une seconde. Mais le scénario a l'air tellement énorme qu'il ne va pas se produire. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est évident. Et je pense que la baisse qu'on connaît actuellement, qui n'est peut-être pas finie avec Gascal, qui va le faire chuter à... 40, comme ici, je pense, par exemple. Et ben en le faisant chuter à 40, ben en fait, ça aura fait épaule, tête, épaule, ça confirme. Mais épaule, tête, épaule, ben le début de la figure, elle est là. Épaule, tête, épaule. Fin de la figure, ça coïncide autour des 40. Donc là, il y a encore un peu de mou sur les terrains. Voilà ce qu'on qu pouvait dire. En tous les cas, à titre personnel, garde la foi. Ça fait deux ans et demi qu'on se tape du, boule, du bear market. Peut-être même bientôt trois ans. À un moment donné, au bout du tunnel, il y aura la lumière. Et euh, vous savez qu'au niveau de cette chaîne, on ne lâche pas. N'hésitez pas à soutenir en tous les cas en likant, vous abonnant. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup pour vos soutiens. Ciao tout.